నమస్కారం శ్రీ సత్య న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మీ శ్రీనివాస్ జడ్పి స్థాయి సంఘ సమావేశం నగరంలోని పాత జిల్లా పరిషత్ సమావేశ మందిరంలో జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్షురాలు బూచేపల్లి వెంకయ్యమ్మ అధ్యక్షతన జరిగింది ప్రధానంగా నాలుగు అంశాలపై చర్చించేందుకు విడివిడిగా అధికారులు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేశారు జిల్లాలోని స్థాయి సంఘ సభ్యులు చీరాల శాసనసభ్యులు కరటం బలరామకృష్ణమూర్తి పాల్గొన్నారు సమావేశంలో గృహ నిర్మాణ శాఖ జిల్లా నీటి యాజమాన్య సంస్థ పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ శాఖ గ్రామీణ నీటి పారుదల పారిశుద్ధ్యం శాఖలపై సమీక్షించారు జిల్లాలోని పలు సమస్యలతో పాటు ఆయా ప్రాంతాలలో జరగవలసిన అభివృద్ధి పనులు టెండర్లు గతంలో చేసిన పనులకు రావాల్సిన నిధులను రాబట్టుకునేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సభ్యులు సమావేశం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు సమావేశంలో జిల్లా పరిషత్ సిఈఓ బి జాలిరెడ్డి జిల్లా అధికారులు జడ్పీటీసీ సభ్యులు స్థాయి సంఘ సభ్యులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా జిల్లాల ఎమ్మెల్యే గారు గౌరవ నేత శ్రీ లక్ష్మణ బలరామకృష్ణ గారికి వీధి మండల కమిటీలో ఉన్నటువంటి జడ్పీడీ సభ్యులకు అదేవిధంగా ఈ వీధి శాఖ అధికారులకు కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము సార్ మీరు మీడియా లేదు సార్ ప్లీజ్ సమావేశానికి సంబంధించినటువంటి సభ్యులను ఒకసారి చదువుతాను మన శ్రీమతి ముత్యవాలి వెంకయ్య చైర్ పర్సన్ గారి అధ్యక్షత ఈ కమిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా బాలేని శ్రీనివాస్ సభ్యులు శ్రీ శిశు వెంకట్ నాగరెడ్డి గుంబారమ్మ శ్రీమతి చుందూరు గోపాలేశ్వరి శ్రీ హెచ్ విజయభాసర్ శ్రీమతి చేవూ రామ శ్రీ అడవి శ్రీనివాసరావు శ్రీ మేకత్ శ్రీనివాస వీళ్ళు ఒకటో స్థాయి సంఘం సభ్యులుగా ఉంటారు వీరందరినీ ఇక్కడ కొంచెం మన మీటింగ్ హాల్లో మరి మరి కేటాయించిన స్థానాలు వారు కూర్చోవాల్సిందని కోరుకుంటాము మన చైర్పర్సన్ గారు అయితే స్మరిస్తారు కొత్తగా ఎన్నికైనటువంటి ఎమ్మెల్సీ గంజల శ్రీకాంత్ కందుకూర్ ఎమ్మెల్యే మేక కేదర్ రెడ్డి గారు గుట్టిపాటి రవికుమార్ షేక్ ఆలాబ్ షరీఫ్ శ్రీమతి ప్రమీళ రాయని శ్రీమతి కొల్లా కంగాబాబు అని మనకు అది శ్రీ కె బాబిరెడ్డి వి మధుసూదన్ రావు శ్రీమతి ఎంఆర్ కుమారి డెప్యూటీ స్టాఫ్లు వీరు రెండో స్థాయి సంఘంలో సభ్యులు యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ఉద్యోగ అవకాశాలకు అప్రెంటిస్ కార్యక్రమం ఎంతో దోహదపడుతుందని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ చెప్పారు ఔత్సాహికుల శిక్షణ అభివృద్ధి కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏడవ జాతీయ అప్రెంటిస్షిప్ అవగాహన సదస్సు నగరంలోని ఎన్టీఆర్ కళాక్షేత్రంలో జరిగింది ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా కలెక్టర్ జ్యోతి ప్రధ్వలన చేసి సదస్సును ప్రారంభించారు ఐటీఐ పాలిటెక్నిక్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఉపాధి లభించేలా అప్రెంటిస్షిప్ అవకాశం కల్పించాలని కలెక్టర్ తెలిపారు పరిశ్రమలలో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని పొందే నైపుణ్యాలు విద్యార్థులకు లేకపోవడం బాధాకరమని అన్నారు సాంకేతిక విద్యను అభ్యసిస్తున్న విద్యార్థులకు వృత్తి నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తే మరింత ప్రయోజనం ఉంటుందని అన్నారు సాంకేతిక విద్యను పూర్తి చేసిన వారందరూ ఆశించిన స్థాయిలో నైపుణ్యాలు లేక ఉద్యోగాలు పొందలేకపోతున్నారని తెలిపారు ప్రస్తుతం పారిశ్రామిక రంగంలో నైపుణ్యాలు ఉన్నవారికి ఎంతో డిమాండ్ ఉందని అన్నారు స్కిల్ ఇండియా కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా ఇలాంటి వర్క్షాపులు నిర్వహించాలని సూచించారు యువతలో నైపుణ్యాలను వెలికి తీయడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంతో కృషి చేస్తున్నాయని ఔత్సాహిక నైపుణ్యాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రాంతీయ ఉప సంచాలకులు పి చంద్రబాబు తెలిపారు సాంకేతిక విద్యను పూర్తి చేసిన వారంతా ప్రభుత్వం కల్పించిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా జిల్లా యంత్రాంగం సహకరించాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో పరిశ్రమల శాఖ జిల్లా మేనేజర్ మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ఐటీఐ కళాశాల ప్రధానాచార్యులు ఎం నాగేశ్వరరావు ఏపీఐఐసి జడ్ఎం జె వెంకటేశ్వర్లు జిల్లా ఉపాధి కల్పనాధికారి టి భరద్వాజ కె సుబ్బారావు వి కళ్యాణ్ ఏ కృష్ణకుమార్ పివి రమణారెడ్డి ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలోని ఐటీఐ కళాశాల ప్రధానాచార్యులు పరిశ్రమల యజమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు వర్క్ షాప్ అప్రెంటిషిప్ వర్క్ షాప్ ఓంగోలు నగరంలో జరపడం జరిగింది దీంట్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మినిస్ట్రీ నుండి లోకల్ డిస్టిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫీసర్ నుండి దాని ఇండస్ట్రీస్ నుంచి జిఎం ఇండస్ట్రీస్ జడ్ఎం ఏపీఐఏసి అండ్ ఇండస్ట్రీస్ నుండి కూడా రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది దీంతోపాటు లోకల్లో ఉంటున్న ఐటీఐస్ అండ్ పాలిటెక్నిక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేనేజ్మెంట్స్ కూడా దీంట్లో పాల్గొంటున్నారు దాదాపుగా ఒక రెండు వందల మంది దీంట్లో పాల్గొనడం జరిగింది 
దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ వర్క్షాప్కి ఏమంటే బేసికలీ టు మ్యాచ్ ద డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఆఫ్ స్కిల్డ్ మ్యాన్ పవర్ మనకి ఐటీఐస్ ద్వారా మన జిల్లాలో దాదాపుగా ఒక నాలుగు వేల మంది ప్రతి సంవత్సరంలో పాస్ అవుట్ అవుతున్నారు పాలిటెక్నిక్స్ బోత్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ పాలిటెక్నిక్స్లో కూడా చూస్తే దాదాపుగా ఆరు వేల మంది పాస్ అవుట్ అవ్వడం జరిగింది సో దాదాపుగా రెండు కలిపితే ఒక పదివేల మంది స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ పాస్ అవుట్ అయినప్పుడు దాంట్లో అప్రెంటిస్షిప్ చూస్తే ఇట్స్ లెస్ దెన్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఐటీఐలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అప్రెంటిస్షిప్ చేస్తున్నారు పాలిటెక్నిక్లో లెస్ దెన్ త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే అప్రెంటిస్షిప్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కనపడుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా పెరగడానికి చాలా ఆపర్చునిటీ ఉన్నప్పుడు ఒక అనుసంధానం మిస్ అయింది దానికోసం ఈ పర్టికులర్ వర్క్షాప్ పెట్టడం జరిగింది ఈ వర్క్షాప్లో బోత్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు అస్ వెల్ అస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇద్దరు నుంచి మేనేజ్మెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా ఆర్వంగా పార్టిసిపేట్ చేయడం కనపడుతుంది దీంట్లో ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటున్న పెయిన్ పాయింట్స్లో ఈ పిల్లలు అండ్ దే కమౌట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ అప్రెంటిస్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ కావాలి అని చెప్పేసి అందరం కోరుకుంటున్నాం కానీ దానికి కొన్ని మైనస్లు ఉన్నాయి దానికి మన ఈ సందర్భంగా మన మన ఎలా కలెక్టర్ గారు కూడా వినియోగించుకుంటున్నాం సార్ అమర్రాజా బ్యాటరీస్ సార్ మీరు ఇందాక ఒక సిఎస్ఆర్ ఒక వర్షా పెడతా ఉన్నారు మేము దాన్ని జిల్లా తరపున మేము ఆహ్వానిస్తున్నాము ఒకసారి మా కాలేజీని కూడా మీరు విజిట్ చేసి అక్కడ అది ట్రైనింగ్ సెంటర్ పెట్టాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ మీకు దాని విషయంలో ఫుల్ సపోర్ట్గా మేము జిల్లా తరపున మిమ్మల్ని వెల్కమ్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా మీరు ఇక్కడ ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ని ఒకటి పెట్టేసేస్తే మాకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని ట్రైనింగ్స్ అందరికీ ఐటీ విద్యార్థులకి ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది దీని విషయం మీద బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు జిల్లాలో విస్తృత పరిచేందుకు అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కృషి చేయాలని ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకు నాణ్యమైన బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు అందేలా మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై అధికారులు దృష్టి సారించాలని అన్నారు బిఎస్ఎన్ఎల్ కార్యాలయంలో టెలిఫోన్ అడ్వైజరీ కమిటీ సమావేశం జరిగింది సమావేశంలో ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసరెడ్డి జనరల్ మేనేజర్ శ్రీధర్ కమిటీ సభ్యులు అధికారులు పాల్గొన్నారు జిల్లాలో బిఎస్ఎన్ఎల్ సేవలు మెరుగుపరిచేందుకు అవసరమైన చర్యల గురించి చర్చించారు జిల్లాకు మంజూరైన టవర్ల నిర్మాణానికి అవసరమైన స్థల సేకరణ త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు మీ సహకారం అందించాలని జనరల్ మేనేజర్ శ్రీధర్ ఎంపీ మాకుంట శ్రీనివాసరెడ్డిని కోరారు జిల్లాలో మొత్తం ఇరవై మూడు టవర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం అనుమతి ఇచ్చిందని అన్నారు ఈ టవర్ల నిర్మాణం పూర్తయితే జిల్లాలో ఫోర్ సేవలు అందించవచ్చని తెలిపారు అదేవిధంగా మారుమూల గ్రామాల్లోని ప్రజలకు సైతం ఫోర్ సేవలు అందించాలన్నదే బిఎస్ఎన్ఎల్ లక్ష్యమని తెలిపారు సింగరాయకొండలో ఫోర్ జీ సేవలు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని కమిటీ సభ్యులు జీవి రవీంద్ర సమావేశం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డిని బిఎస్ఎన్ఎల్ జనరల్ మేనేజర్ శ్రీధర్ ఘనంగా సన్మానించారు సమావేశంలో బిఎస్ఎన్ఎల్ డిఈలు ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ అయినాబచ్చన్ ఘనశ్యామ్ కమిటీ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు ఒంగోలు పట్టణంలో రెండవ టీఎస్సీ మీటింగ్ టెలిఫోన్ అడ్వైజరీ కమిటీ మీటింగ్ అనేది మన బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్లో ఇవాళ గౌరవ జనరల్ మేనేజర్ గారు అంటే గుంటూరు బిఎస్ఏ బిజినెస్ ఏరియా బిఏ అక్కడకి ఆ ప్రాంతాలకు మన ఒంగోలు కూడా ఉన్నది కాబట్టి పరిధిలో అందుకు ప్రత్యేకంగా మన జనరల్ మేనేజర్ గారు శ్రీధర్ గారు గుంటూరు నుంచి ఇక్కడికి రావటం ప్రత్యేకంగా వారిని కూడా అభినందిస్తూ స్థానికంగా ఉన్న ఇంజనీర్లు అందరు కూడా డివిజనల్ మేనేజర్ గారు ఉన్నారు డిఎల్ ఉన్నారు అందరు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వారి వారి పార్టిసిపేషన్ ఎంతో కూడా ఈ మీటింగ్లో కూడా జరగడం చూసాం టీఏసీ మెంబర్స్ కూడా రవీంద్ర కుమార్ గారు జానీ గారు కూడా రావటం మిగతా వాళ్ళు కూడా కొంతమంది కొంత ఆలస్యం కూడా అవుతుంది వచ్చేటప్పటికి అయినా ప్రకాశం జిల్లాలో సేవలు మెరుగుపరచాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కూడా అందాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఒక మీటింగ్ చక్కగా కూడా జరిగింది నేను జనరల్ మేనేజర్ గారిని ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను నేను మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఇవాళ మూడున్నరకి దిశ మీటింగ్ అనేది కూడా స్పందన హాల్లో ఒంగోలులో కూడా జరగబోతున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారులు అందరూ ఉంటారు కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారులు కూడా అందరూ కూడా ఉంటారు కాబట్టి ఒక చర్చ చేసుకొని మీకు ఉన్న పెండింగ్ ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇవాళ మనం ప్రయత్నం చేసి కొంతవరకు కూడా రిజాల్వ్ చేసుకుంటాం ఆ తర్వాత ప్రపోజల్స్ అన్నీ కూడా తయారు చేసి ప్రకాశం జిల్లాలో సేవలు మెరుగుపరచాలని బిఎస్ఎన్ సేవలు అనేది మీరు ఎన్నో ప్రపోజల్స్ చేస్తున్నారు అవన్నీ కూడా ఢిల్లీ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఆఫీస్ మెయిన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా నాకు కాపీ ఇస్తే అంటే ముఖ్యంగా సెల్ టవర్ శాంక్షనింగు ఆ సెల్ టవర్స్తో పాటు కూడా ప్రతి
అందుకు కావాల్సిన నిధులు కూడా అన్నీ కూడా అలాట్మెంట్ చేయమని కూడా పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మేము ఇవన్నీ కూడా మంత్రి గారు చెప్తుంటే వింటూనే ఉన్నాం ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లాలో చూసిన తర్వాత మీటింగ్లో జనరల్ మేనేజర్ గారు ఇచ్చిన ప్రపోజల్స్ కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆచరణలోకి తీసుకొస్తే రాబోయే రోజుల్లో మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అంటే ఈ ప్రాంతాల నుంచి వెళ్ళి బయట సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లు గాను టెక్నీషియన్స్ గాను చాలా కొన్ని వేల మంది పనిచేస్తున్నారు యంగ్స్టర్స్ అందరు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది వైఫై సా వైఫై సౌకర్యం బ్రాడ్బ్యాండింగ్ అనేది ఆ బ్రాడ్బ్యాండింగ్ అనేది వసతులు అనేది ఏర్పరచుకునే దానికి మన ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ ఆపరేటర్స్ కాంపిటీషన్గా బిఎస్ఎన్ఎల్ కూడా సేవలు చేసేదాని కొరకు బిఎస్ఎన్ఎల్ హెడ్ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇంకా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒంగోల్ ఆపరేషన్ ఏరియాలో గుంటూరులో భాగం అనమాట గుంటూరు బి బిజినెస్ ఏరియాలో ఈ ఒంగోలు ఏరియా ఓయేలో మేము కొత్తగా రెండు ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అందులో ఫోర్ జీ ఫేజ్ నైన్ పాయింట్ టూ అని అందులో భాగంగా ఇరవై మూడు కొత్త సైట్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాము ఎగ్జిస్టింగ్ మొత్తం టూ సెవెంటీ వన్ సైట్స్లో కూడా ఫోర్ జీ తీసుకొస్తున్నాము అది ఒక వన్ ఇయర్ లోపల జరుగుతుంది అది మన ఆత్మనిర్భర్ భారత్ టెక్నాలజీ మన సీ డాట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన టెక్నాలజీతో దాన్ని అనదర్ సిక్స్ మంత్స్ టైంలో ఆ ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది సో వన్ ఇయర్ టైం లోపల ఈ ఫోర్ జీ మొత్తం ఒంగోలులో మొత్తం తీసుకొస్తామని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అది కాకుండా మారుమూల ప్రాంతాల్లో రిమోట్ విలేజ్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో అనబుల్ పార్లమెంట్ మెంబర్ శ్రీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ చెప్పినారు ఇప్పుడే ఆ రిమోట్ విలేజ్లో కూడా కవరేజ్ కావాలి వాళ్ళకు కూడా ఫోర్ జీ కావాలి వాళ్ళకు కూడా సిటీలో ఉన్న సౌకర్యాలు కావాలి కాబట్టి మేము దానికి కూడా ముందుకు వచ్చి ఇరవై రెండు విలేజ్ మేము సెలెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒంగోలు ఏరియాలో ఆ ఇరవై రెండు విలేజ్లో కూడా ఫోర్ జీ మేము పెట్టబోతున్నాము అది కూడా వన్ ఇయర్ లోపల అయిపోతుంది బై మార్చి కల్లా మేము తీసుకొస్తాం మీకు తెలియజేస్తున్నాము గృహ నిర్మాణాలు ఎక్కడా వేగవంతంగా జరగటం లేదు ఇక్కడ కూర్చొని పీడి గంటలు గంటలు మాట్లాడి ప్రయోజనం లేదు క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు కాలనీలు పర్యవేక్షించి పనులు జరిగేలా చూడాలని కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ గృహ నిర్మాణ శాఖ అధికారుల పనితీరుపై అసహనం వ్యక్తం చేశారు మండల స్థాయిలో గృహ నిర్మాణ ఏయిలను ఎందుకు పెట్టినట్టు అంటూ నిలదీశారు అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల అమలు తీరుపై కలెక్టర్ నుంచి మండల స్థాయి అధికారులతో కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ వీక్షణ సమావేశం నిర్వహించారు జగనన్న కాలనీలలో పేదలకు మంజూరు చేసిన పక్కా గృహాలను సత్వరమే నిర్మించుకునేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ అన్నారు గృహ నిర్మాణాలకు అవసరమైన ఇసుక సిమెంట్ ఇనుము నీటి వనరులను సమకూర్చాల్సిన బాధ్యత అధికారులదేనన్నారు ఇప్పటికే నిర్మించుకున్న లబ్ధిదారులకు బిల్లులు సకాలంలో వచ్చేలా చూడాలన్నారు గృహ నిర్మాణ పనులలో పురోగతి కనిపించాలని గృహాల నిర్మాణ పనులు ఒక దశ నుండి మరొక దశకు చేరేలా అధికారుల పర్యవేక్షణ పెరగాలని మండలాల వారీగా కలెక్టర్ సమీక్షించారు సమీక్ష సమావేశంలో జేసీ డాక్టర్ కె శ్రీనివాసులు డిఆర్ఓ ఆర్ శ్రీలత హౌసింగ్ పీడి పేరయ్య సిపిఓ డి వెంకటేశ్వర్లు సచివాలయాల సమన్వయ సచివాలయాల సమన్వయ అధికారిని ఉషారాణి వివిధ శాఖల జిల్లా అధికారులు పాల్గొన్నారు ఏమేమి మండలకు ఏగా పెట్టి ఎందుకు దండగా ఒక సీట్ ఫిల్అప్ చేసినా నాకు తెలియట్లేదు స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఇస్ టెలింగ్ దర్ ఆర్ టూ టూ లొకేషన్స్ వేర్ నో వర్క్ ఇస్ హ్యాపీ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయారు ఎంతమంది మైగ్రేట్ అయ్యారు మాట్లాడుతున్నారు 
ఏదైనా మాట్లాడితే ఏదో ఏదో అరిచడము పని ఏం జరగట్లేదు ఎంతమంది మైగ్రేట్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళకి కట్టించడానికి ఏమేమి సహకారం కావాలో చేపించాలి కామన్ ఒక థర్డ్ ఆప్షన్ త్రీ అట్లా యూ ప్రిపేర్ సమ్ ఐ మీన్ వాట్ యూస్ ఏ స్కీమ్ అండ్ వీళ్ళ ఎస్ఎస్ఈస్తో టైప్ చేసేసి వచ్చిన డబ్బుతో మనం అట్లీస్ట్ బీబీఎల్ టు బీఎల్ వరకు చేయడానికి హౌసింగ్లో నాట్ స్టార్ట్ టు బీబీఎల్ ఉన్న పేరుకి మీరు టార్గెటర్ మీరు పెట్టుకున్నది మీ దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఒకసారి ఎనీవే హౌసింగ్ ఏఈ ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్ హౌసింగ్ ఏఈస్ మీ దగ్గర లైన్ లిస్టింగ్ ఉంటుంది నాట్ స్టార్ట్ టు ఎన్ఎస్ కానీ బీబీఎల్ కానీ అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ స్టేజ్గా ముందు వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి తహసీల్దార్కి ఇచ్చేసేస్తే ఒకసారి తహసీల్దార్ సేవ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్త పట్నం ఉంది మీరు నాలుగు వందల ఎనభై ఐదు అనుకున్నారు కానీ ఇక్కడ ఆరు వందల ఆరు నాట్ స్టార్టర్లో ఉన్నాయి అట్లాగే సింగరాయ కొండ ఉంది మా తహసీల్దార్ మీరు ఉన్నారు ఇక్కడ పది నలభై ఎనిమిది ఉన్నాయి మీరు ఇచ్చిన ప్రకారంగా కానీ అక్కడ నాట్ స్టార్టర్డ్ బీపీఎల్ పదిహేడు అరవై ఆరు అంటే ఒంగోలు టీవీ ఆర్టీఓ ఒంగోలు నోట్ చేసుకోండి మీ ప్రకారంగా ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై రెండు అంటున్నారు జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్గా ఇటీవల బాధ్యతలు చేపట్టిన డాక్టర్ కె శ్రీనివాసులను ఎంపీ మాగుంట శ్రీనివాసులరెడ్డి మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు కలెక్టరేట్లోని జేసీ ఛాంబర్లో జేసీని కలిసి పుష్పగుచ్చం అందజేసి అభినందనలు తెలిపారు జిల్లా కేంద్రంలో నెలకొన్న రైల్వే స్థల నిర్వాసితుల సమస్యకు పరిష్కారం చూపించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని జేసీని కోరారు దీంతోపాటు జాతీయ రహదారుల భూసేకరణ పునరావాసం వంటి పనుల విషయాలను జేసీ చర్చించారు కార్యక్రమంలో ఏఎంసీ మాజీ చైర్మన్ అయినబట్టిన ఘనశ్యామ్ సూపర్బదార్ మాజీ చైర్మన్ తాత ప్రసాద్ నజీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బుల్టెల్లో స్వల్ప విరామం జిల్లాలో జరిగిన పాలీ సెట్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి నాలుగు వేల నూట డెబ్బై ఐదు మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు మొత్తం నాలుగు వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు మంది విద్యార్థులు ప్రవేశ పరీక్ష రాసేందుకు తమ పేర్లు నమోదు చేసుకోగా ఐదు వందల ఎనభై ఒక్క మంది ఆబ్సెంట్ అయ్యారు ఒంగోలులోని డిఏ ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీలో జరుగుతున్న పాలీ సెట్ను జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ పరిశీలించారు ఈ కేంద్రంలో ఎంతమంది విద్యార్థులు పాలీ సెట్ రాస్తున్నారు ఎంతమంది ఇన్విజిలేటర్లు విధులు నిర్వహిస్తున్నారని ప్రిన్సిపాల్ పరీక్షల జిల్లా కోఆర్డినేటర్ శివప్రసాద్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు పరీక్షల నిర్వహణ పట్ల జిల్లా కలెక్టర్ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేశారు ఒంగోలులో మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు పరీక్ష రాసేందుకు తొమ్మిది కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా అందులో రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది మంది హాజరు కాగా నాలుగు వందల పది మంది ఆబ్సెంట్ అయ్యారు మార్కాపురంలో రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు రాసేందుకు మూడు పరీక్ష కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయగా వారిలో పన్నెండు వందల పదిహేడు మంది హాజరు కాగా నూట డెబ్బై ఒక్క మంది ఆబ్సెంట్ అయ్యారు నా పేరు పివిఎల్ ఎన్ శివప్రసాద్ డిఏ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ ప్రిన్సిపాల్ని ఈరోజు మాకు పాలిటెక్నిక్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ జరిగింది ఈ ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్కి నేను ఒక డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్గా యాడ్ చేస్తున్నాను మన ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్లో రెండు జోన్స్ ఉన్నాయి ఒంగోల్ డివిజన్ ఒకటి అలాగే మార్కాపురం డివిజను ఒంగోలు డివిజన్లో తొమ్మిది సెంటర్లు ఉన్నాయి మార్కాపురం డివిజన్లో మూడు సెంటర్లు ఉన్నాయి 
ఒంగోలు డివిజన్ వరకు వస్తే ముప్పై మూడు అరవై ఎనిమిది మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది మంది స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోవటం చేసుకోవడం జరిగింది అలాగే మార్కాపురం డివిజన్లో పదమూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే మనకి ఎగ్జామ్ రాసిన పర్స్ పాస్ పర్సంటేజ్ ప్రజెంట్ చూసినట్లయితే సుమారుగా ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మన మా పూర్తి న్యూ ప్రకాశం డిస్టిక్లో ఎగ్జామ్కి హాజరైనట్టు మనం అబ్జర్వ్ చేశాము తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి నెల్లూరు నుంచి మనకు డిస్టిక్ట్ అబ్జర్వర్ వచ్చారు మన పాలిటెక్నిక్ ప్రిన్సిపాల్ గారు నెల్లూరు పాలిటెక్నిక్ ప్రిన్సిపాల్ గారు డిస్టిక్ట్ అబ్జర్వర్గా వచ్చారు అలాగే అనంతపురం డి డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి జీపీడి అనంతపురం పాలిటెక్నిక్లో ఉన్న హెడ్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ శ్రీ ఎన్ శ్రీనివాసరావు గారు అని చెప్పి ఆయన కూడా స్పెషల్ అబ్జర్వర్గా రావడం జరిగింది ఈ డిస్టిక్లో సెంటర్స్ని అబ్జర్వ్ చేయడానికి అలాగే మనకి డిస్టిక్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక అబ్జర్వరు అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఒక అబ్జర్వరు కూడా రావడం జరిగింది వీళ్ళందరూ కూడా అన్ని సెంటర్లు విజిట్ చేసి ఎగ్జామ్ చాలా ప్రశాంతంగా చక్కగా జరగడానికి ఒంగోలులోని జీజీహెచ్లో హెచ్ఐవి బాధితుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఐసీటీసీ ఏఆర్టి వైరల్ లోడ్ సెంటర్లను నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ యూబి దాస్ పరిశీలించారు మూడు సెంటర్లను సందర్శించిన సమయంలో అక్కడ ఎంతమంది సిబ్బంది ఉన్నారు ఎన్ని రకాల సేవలు అందిస్తున్నారు ఇక్కడికి ఎంతమంది వైద్యం కోసం వస్తున్నారని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సెంటర్లో పనిచేసేవారు అంకిత భావంతో సేవలు అందించాలని ఉద్బోధించారు డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ వెంట కన్సల్టెంట్లు పూర్ణిమ పరిమర్ రాహుల్ అహూజ రాజేంద్ర ప్రసాద్ కిషోర్ డిఎంఎన్హెచ్ఓ రాజ్యలక్ష్మి జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణ అధికారి సురేష్ కుమార్ జీజీహెచ్ ఇన్ఛార్జి సూపరింటెండెంట్ బాలాజీ నాయక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపాల్ దుర్గాదేవి తదితరులు పాల్గొన్నారు దాన్ని ఐసీటీసీ సెంటర్ని రీబ్రాండెడ్ అయ్యి సంపూర్ణ సురక్ష కేంద్రం కింద రీబ్రాండ్ చేసి ఆ సంపూర్ణ సురక్ష కేంద్రాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మన జనరల్ హాస్పిటల్లో నడుస్తున్నటువంటి ఐసీటీసీ సెంటరు నెక్స్ట్ డిఎస్ఆర్సి అండ్ ఏఆర్టి సెంటర్లో హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు నెక్స్ట్ ఐసీటీసీ అంటే మామూలుగా వస్తున్న పేషెంట్లకు సంబంధించి హెచ్ఐవి టెస్టింగ్స్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్స్లో జరుగుతున్న కౌన్సిలింగ్ సేవల గురించి ఆరా తేయడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం ఏఆర్టి సెంటర్లో హెచ్ఐవి పేషెంట్లకి జరుగుతున్న సేవల గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది కొన్ని సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది జరిగింది అండ్ అక్కడ అదే హెచ్ఐవి ఐఆర్టి కేంద్రంలో మనకు జరుగుతున్నటువంటి వైరల్ హెప్టైటిస్కి సంబంధించి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ను కూడా పరిశీలించడం జరిగింది తర్వాత వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్కి మన జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్న వైరల్ లోడ్ ల్యాబ్ను కూడా సందర్శించి దాంట్లో పనితీరు ఎన్ని వారానికి ఎన్ని టెస్టులు చేస్తున్నారు వైరల్ లోడ్ ఎన్ని సైకిల్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది తెలుసుకోవడం జరిగింది తగు సూచనలు సలహాలు ఇవ్వడం జరిగింది మన జిల్లాలో ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా వినియమించుకోవడం ఏమంటే ఎక్కడ హెచ్ఐవి బాధితుల గురించి హెచ్ఐవి బాధితులు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోజున హెచ్ఐవి నుంచి మరణం లేదు ఒకప్పుడు హెచ్ఐవి వెంటనే మరణం అనే కాటి నుంచి ఈరోజు మంచి సౌకర్యాలు అందుబాటులో వచ్చిన తర్వాత అందరూ కూడాను మంచి మందులు తీసుకొని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో జీవితాంతము వాళ్ళు సక్రమంగా బతికే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకొని అందరూ కూడాను మంచి ఆరోగ్యాన్ని మంచి సౌకర్యాలను పొంది మంచి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచుకోవాల్సిందిగా అందరికీ ఒంగోలు సబ్ డివిజన్ పోలీసు ఆఫీసర్గా విధులు నిర్వహిస్తూ మచిలీపట్నం దిశ పోలీస్ స్టేషన్ డిఎస్పీగా బదిలీ అయిన యు నాగరాజుకు పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు ఒంగోలు సబ్ డివిజన్ పోలీసు అధికారి కార్యాలయంలో నూతనంగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన విబి నారాయణ స్వామి రెడ్డి తదితరులు ఘనంగా సత్కరించారు మరియదాసు ఓంగారు డీఎస్పీ నారాయణ స్వామి రెడ్డి మాట్లాడుతూ నాగరాజు కృషిని ప్రశంసించడంతో పాటు మరింత మంచి హోదాకు చేరుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు వన్ టౌన్ సిఐ వెంకటేశ్వర్లు తాలూకా సిఐ రాంబాబు సింగరాయకొండ సిఐ రంగనాథ్ ఒంగోలు రూరల్ సిఐ శ్రీనివాసరెడ్డి ఎస్ఐ బాబురావు డిఎస్పీ నాగరాజును సత్కరించారు ఖచ్చితంగా వన్ డే హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మీరు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి వీఆర్ నాట్ హియర్ టు గో టు జైల్స్ మనం జైలు పోవడానికి ఉద్యోగాలు చేరలేదు మన దీన్ని మన మనం కాపాడుకుంటూ మనం సర్వ్ చేయాలి మంచి పేరు తావాలి మంచి పేరు ఒకటే నాకు తెలిసి ఒకటే వచ్చిన కంప్లైంట్ని కూర్చోబెట్టి రెండు నిమిషాలు మాట్లాడితే బెస్ట్ సొల్యూషన్ వాళ్ళు దొరుకుతుంది అది అవాయిడ్ చేసామనుకోండి మీరు ఎందుకంటే ఇప్పుడు పిటిషన్స్ మా రిక్వెస్ట్ ఎందుకంటే అన్న పేరులో రెండు నిమిషాలు మళ్ళీ ఇద్దరు దొరకలు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాం మన స్పందన కండక్ట్ చేయాలి 
ఒక పోలీస్ చిన్న భార్యాభర్తల కేసు కూడా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎస్పీ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఎంతమంది అక్కడ ఉన్న రిసెప్షన్ దాటి ఎస్ఐ దాటి సిఐ దాటి డిఎస్పీ దాటి ఫోర్ నైన్టీ ఎయిటీ కేసు కూడా ఎస్పీ గారి దగ్గర పోతున్నట్టే మరి మన కింద చైల్డ్ నా నైన్ అంటే ఒకటే ఒక రెండు లిటిగేషన్ ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన పేషెంట్ హియరింగ్ లేకపోవడం వల్ల ఏదో సొల్యూషన్ ఐదు ఈ ఓపర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ది కేసు ఆర్ ఈ ఓపర్ కౌన్సిలింగ్ అక్కడ చెప్పాలి నేను చేస్తాను లేకపోతే ఇది కాలేదు కేసు కడతాం మా ఎస్పీ గారి దగ్గర అదే సొల్యూషన్ వస్తుంది మనకి కాబట్టి అక్కడ మనం హెడ్ క్వార్టర్కి ఎక్కువైన నిన్న వెళ్తే నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓవర్ లోడెడ్ మరి ఇక్కడ చూస్తే మన దగ్గర కాబట్టి దయచేసి ఆల్ ఎస్ఐ సిఐ రెండు ఇంక్లూడింగ్ మీ స్పందన అంటే స్పందన కరెక్ట్గా కండక్ట్ చేద్దాం అస్త్ర సన్యాసం చేసినప్పటి నుంచి అన్ని బోనస్ వాస్తవం చెప్తున్నా నాకు ఒంగోలు కావాలి ఉంటానని నేను ఎప్పటిని అడిగి ఇది సత్య అప్పటి నుంచి కూడా నేను వెళ్ళాలి ఏదో ఒక దగ్గర ఉన్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను బందరు వెళ్తున్నానంటే మీరు అనుకుంటున్నారు బందరు దూరం అంటే బందరు ఊరే అక్కడ జనం ఉంటారు బందరు చాలా పాతవురు ఒంగోలు కంటే పెద్ద పాతవురు ఒకప్పుడు బాగా బతికింది అది కూడా నాకు అదృష్టంగా కోరుకుంటున్నాను సముద్రం ఒకటి పోయి కూర్చుంటాను బందరులో కూడా కొంతకాలం బతకమని చెప్పి దేవుడు ఆదేశాలు శిరసా వహిస్తాను ఆ దిశా పోలీస్ స్టేషన్ నాకు తెలియదేం కాదు నేను నెల్లూరులో కట్టి పెట్టాను దాన్ని మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా ఉన్నాడు అలాగే ఇప్పుడు అది కొత్త ఉద్యోగం కాదు ఈ సందర్భంగా ఇంకో లాస్ట్ ఒక మాట చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా ఆ ఉద్యోగం చేసుకోండి వచ్చేవి ఎలక్షన్స్ అతి మీద సాము లాగా ఉంటాయి సో నెగ్లిజెన్సీ ఎక్కడ తావి వాకండి ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ నేను చాలా హ్యాపీగా వెళ్తున్నాను దయచేసి మీరు ఒంగోలులో లేడనుకుంటున్నాడేమో నాగరాజు ఇంకోటి అనుకుంటున్నాడేమో లేకపోతే ఇంకో అని ఏమనుకోనండి అవన్నీ మీ ఊహలే నేను ఏదైనా కానీ శిరస వహిస్తాను దేవుని ఆదేశాన్ని శిరస వహిస్తాను కాబట్టి స్టేబుల్గా ప్రశాంతంగా ఉంటాను నా సీక్రెట్ అదే ఏది ఇచ్చినా తీసుకుంటాను అది నా మనస్తత్వం నాకు మంచే ఇచ్చాడు దేవుడు జరిగేవి కూడా మంచి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ సందర్భంగా నన్ను ఆర్గనైజ్ చేసిన దానికి అందరికీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని గుండెల్లో పెట్టుకుంటాను మర్చిపోను కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం సైకాలజీ ఎంఎస్సి సైకాలజీ కూడా కాదు ఎవరైతే ఏ స్థితిలో అయితే మనం ఉంటామో ఆ స్థితి ఉండేటప్పుడు ఆ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం పేరు మనం ఎప్పుడైతే మన దశ దాటి మనం కింద జరుగుతున్నామో కిందకి వెళ్తున్నామో అప్పుడు నిలబడేవాడే నిజం ఎప్పుడు కూడా కింద కిందకు జారినప్పుడు ఒక మాట నెగిటివ్ మనస్తత్వం అంటే ఒక చిన్న మనస్తత్వం ఉంటుంది మీ అందరికీ సమావోకంగా మళ్ళీ నేను అడ్రస్ చేస్తాను ఆఫీసర్ నాకు తెలియదు కానీ ఒక్కటి చెప్తున్నా ఆయన యూనిఫామ్ వేసుకున్నందుకు మనం యూనిఫామ్ వేసుకుని పోలీస్ అని చెప్పుకోవడానికి మనం బలహీనుడు పక్షాన కానీ మన చెయ్యి అందించకపోతే శక్తి హీనుడు పైన చెయ్యి అందించకపోతే ఆ యూనిఫామ్ యొక్క ఆ పవర్ కానీ ఆ ఇది బిగర్ కానీ అది మాత్రం బెస్ట్ లవ్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ డిప్ రివ్ సపోర్ట్ టు వీకర్ సెక్షన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎంతోమంది విద్యార్థులను ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దిన ఏపీడబ్ల్యూజే రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఐవి సుబ్బారావు తండ్రి ఎస్టీయూ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షుడు అయినేని శ్రీరాములు మాస్టర్ ఐదవ వర్ధంతి సందర్భంగా శివం ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు కలెక్టర్ కార్యాలయం దగ్గర జరిగిన అన్నదాన సందర్భంగా శ్రీరాములు మాస్టర్ చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఉపాధ్యాయునిగా కమ్యూనిస్టు సానుభూతి పరునిగా శ్రీరాములు మాస్టర్ ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని గడిపారని ఒంగోలు నగర అభివృద్ధి కమిటీ అధ్యక్షుడు మారిళ్ల సుబ్బారావు అన్నారు ఎంతోమంది విద్యార్థుల జీవితాలలో వెలుగులు నింపిన మాస్టర్ ఐదవ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని వారి కుమారులు ఐవి సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో అన్నదానం నిర్వహించడం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలను చూసి స్ఫూర్తి పొందాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఐవి సుబ్బారావు గొల్లపూడి శ్రీహరి దాసరి కనకయ్య కోటిరెడ్డి తన్నీరు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీరాములు మాస్టర్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఒంగోలు నగరంలో అనాథలకు యాచకులకు ఆయన జ్ఞాపకార్థం మంచి విందు భోజనం ఏర్పాటు చేయడం అయింది గతంలో కూడా శివం ఫౌండేషన్ ద్వారా ప్రతిరోజు పేదలకు అన్నదానం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ఈరోజు మన ఆంధ్రజ్యోతి బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఐవి సుబ్బారావు గారి తండ్రి అయినేని శ్రీనివాసరావు మాస్టర్ గారి జ్ఞాపకార్థం ఇవాళ రెండు వందల మంది పైగా అనాథుల యాచులకు ఒంగోలు నగరంలో తిరిగి శివం ఫౌండేషన్ ద్వారా భోజనం ఏర్పాటు జరిగింది ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని శివం ఫౌండేషన్ తరఫున 
आईने श्रीराम मूर्ति मास्टर गारी वर्धंति सदर्भंग शिव फौडेष आध्र्योजु ओंगोल पटण अनाथ याचक अदान पंपणी चेयर जी कार्यक्रम की श्रीराम मास्टर गारी कुमार आंध्रज्योति ब्यूरो इनचारजि ईवि सुबारा गार पर्यवेक्षण में यह अदान कार्यक्रम जी ओंगोल पटण साइबाबा टेपल शिवालय को सेंटर अदे विधि कलेक्टर सेंटर रईलवे स्टेशन अद्दंग बसस्टा प्राप्त में भिक्षका याचक की श्रीराममूर्ति मास्टर गेर मीद अदान जी मटर गारी पवित्रात्मक शांति चकूर आ भगवंत प्रार्थिस्टू अव फौशन जिला खरीफ सीजन को याब आर वे नूट तोब मूड मेट्रिक टन एरव अदाट उ व्यवसाय शाख जेडी श्रीनवासराव यूरिया पज्जेद रेल तोब रूम मेट्रिक टन डीएपी सैवन नूट डेबई तुम मेट्रिक टन एमओपी टू नूट याबई एडु मेट्रिक टन कांप्लेक्स एरव इरवे डेबई नाग मेट्रिक टन एसएसपी मूड तुम तोब मेट्रिक टन अदाट उ अदे विधा गत सीजन मिगल एर इन वेल तुम नलब मेट्रिक टन एर रईत भरोसा केन्द्र रैत अदाट उ चर्चा मुख्य मन की खरीफ यूरिया डीएपी अदे विधा कांप्लेक्स एमओपी एस एस रकल एर मन की मुख्य रैत वार सागे पटल की वाड़ जो खरीफ मन की रिक्वर्मेंट याब तुम नूट तुम्बई मूड मेट्रिक टन मन की अवसर उ अदे विधा मन की अटे डीलर्स तो डीलर् अटे प्र डीलर अम्मत उठर का बट्टी टोटल मन खरीफ रिक्वर्मेंट दीं मन आरबीके द्वारा मन रैत की मन प्रभुत् निर्देश लक्ष्य मेरे को अटे पदहे वेल नूट अरवे एम मेट्रिक टन खरीफ मन की लक्ष्या केटाइन जी दाँ मन आर वदार रईत भरोसा केन्द्र मन निवेको रैत की एपड़ूर का दाँ सकाल अच्छे दाने चेयर जो मन की संवस रबी चवर चवर मिगल अटे बस ओपनिंग बस एर उ अभी इर आर वेल तुम नलब मेट्रिक टन उ दींट मुख्य मन की यूरिया एडल तुम डीएपी रूल मेट्रिक टन अदे एम ओपे नाग वाल एन भाई कांप्लेक्स पदहे वेल आर वरव आर मेट्रिक टन एस एस अच्छे एन वाल तौब नाग सो टोटल इर आर वेल तुम नलब मेट्रिक टन उन्नाएँ वीट तो कल मन की याब तुम नूट तौब मूड मेट्रिक टन प्लस इर आर वेल तुम नलब मन कल एन भाई आर वेल नूट मुफ मूड मेट्रिक टन मन सीजन की मन अदाट पे रैतल की सकाल ओंगोल चिल क्लब आध्र्यन मे पन्न एलिजी भवन सर कैंप निर्वहिस्ट चिल्र क्लब राष्ट्र बाध्यु डाक्टर कोरट्ल रमाप्रभार सम्मर कैंप को संबंधी करपत्रा ओंगोल एलिजी भवन रमाप्रभ आविष्क ओंगोल चिलड्र क्लब आध्र्यन सर कैंपनी पन्डव तेदी ना पन्द तेदी वरक निर्व प्रती रोज उदय एन गंटल नीचे मध्यान पन्न गंटल वरकू कैंप जो कैंप विद्यार्थुंद पागोन वेसवकाल अनेक क्रत विषयानी सम्मर कैंप विद्यारथुल की कोई मैजिस् ने कौत क्रत आटल ने पाटल ने वाली क्रियेटिविटी व्यक्तपरचे विधा और आह्लाद 
కార్యక్రమంగా దీన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులకి ఎటువంటి ఫీజులు లేకుండా ఉచితంగానే ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం జరుగుతూ ఉంది ప్రత్యేకించి ఈరోజు విద్యార్థుల్లో సోషల్ మీడియా ప్రభావం కానివ్వండి అనేక రకాల ప్రభావంతో సెల్ ఫోన్కి బానిస సహజంగానే వేసవి అంటే పిల్లలకి ఒక పండుగ లాంటిది అటువంటి పండుగ వాళ్ళ మనసులో గుర్తుండిపోయే విధంగా ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ చిల్డ్రన్స్ క్లబ్స్ మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఏ జిల్లా కా జిల్లా చిల్డ్రన్స్ క్లబ్ పేరుతో ఈ వేసవిలో సమ్మర్ క్యాంప్స్ అనేవి నిర్వహిస్తున్నాం ముఖ్యంగా పిల్లలు ఏదైతే బాల్యంలో వాళ్ళు స్నేహితులతో సరదాగా గడిపే సంఘటనలు కానీ లేకపోతే శారీరక వ్యాయామంతో కూడుకున్నవి ఒక మానసిక ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చే వివిధ అంశాలతో ఈ సమ్మర్ క్యాంప్ని డిజైన్ చేయటం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న చదువులో కానీ లేకపోతే మొబైల్ సోషల్ మీడియాకి ఎడిక్ట్ అవుతున్న రోజుల్లో సమిష్టిగా పిల్లలు కలిసి చేసే యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లో డిజైన్ చేయటం జరిగింది అందుకని ఇటువంటివి వాటిల్లో పిల్లలు పాల్గొనటం ద్వారా వాళ్ళు పది మందితో కలిసి ఎలా ఉండాలి అలాగే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఒంగోలులో బాలోత్సవం జరుపుకోవటం చాలా సంతోషంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరికి మానవ మన జీవితంలో బాల్యం అనేది చాలా అనుభూతితో కూడిన అంశం ప్రతి ఒక్కరూ ఆ బాల్యంలో ఆటలు పాటలు వాళ్ళకున్న సృజనాత్మకతను అన్ని చేయాలనేది అందరికీ ఉంటుంది గత పాత రోజుల్లో సెలవులు వచ్చినాయి అంటే అమ్మమ్మ ఇళ్ళకి నానమ్మ ఇళ్ళకి వెళ్ళి ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ వాళ్ళు పెట్టిన తింటూ కథలు చదువుకుంటూ పుస్తకాలతో చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు పిల్లలు కానీ ఇప్పుడున్న ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళ చేతిలో మొబైల్స్ తప్పించి ఆడుకున్నాడు అనేది ఎక్కడా చూడట్లేదు మనం ఈ బాలోత్సవంలో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో వాళ్ళు ఎలా ముందు ముందు ప్రయోజకులుగా మంచి పౌరులుగా రూపుదిద్దుకోవాలనే దానికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం పేద బాలికల విద్య కోసం ఉద్యోగ విరమణ ద్వారా వచ్చిన మొత్తంలో ఇరవై ఆరు లక్షల రూపాయలు కేటాయించిన రిటైర్డ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాంబోపాల్ రెడ్డి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ కొనియాడారు ఆయన సేవలను జిల్లాలో వినియోగించుకుంటామని కలెక్టర్ స్పష్టం చేశారు పేద బాలికల విద్యోన్నతికి రాంబోపాల్ రెడ్డి చేసిన కృషిని గుర్తించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గత ఏడాది నిర్వహించిన మన్ కీ బాత్లో స్వయంగా ప్రశంసించారు మన్ కీ బాత్ వందవ ఎపిసోడ్ సందర్భంగా అంతకుముందు వరకు జరిగిన ఎపిసోడ్లలో ప్రధాని దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసించిన నూట మందిని ఢిల్లీకి పిలిపించి వారిని స్వయంగా ప్రశంసించారు వారిలో ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన రిటైర్డ్ ప్రధానోపాధ్యాయుడు రాంబోపాల్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు ఆ సమయంలో ప్రధాని నూట ఆరు మంది ఫోటోలతో సావనీరు ఆవిష్కరించారు అనంతరం రాష్ట్రానికి చెందిన ఆ ఆరుగురికి రాష్ట్ర గవర్నర్ రాజ్ భవన్లో తేనేటి విందు ఇచ్చి అభినందించారు ఈ నేపథ్యంలో రాంబోపాల్ రెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ను క్యాంపు కార్యాలయంలో కలిశారు ప్రధాని ఆవిష్కరించిన సావనీరును జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల మీదుగా రాంబోపాల్ రెడ్డి తీసుకున్నారు భవిష్యత్తులో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ దినేష్ కుమార్ రాంబోపాల్ రెడ్డికి సూచించారు ఒక ముఖ్య అతిథిగా తీసుకొని మన ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంటున్న మన రాంబూబాల్ రెడ్డి రెడ్డి గారు ఈయన ఒక రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ ఎడవల్లిని ఒక గ్రామం రాచర్ల మండలంలో ఆయన అక్కడే చదివి అక్కడే చదివి అక్కడే ఉద్యోగం చేసేసి అక్కడే రిటైర్ అయిన రిటైర్ అయ్యి అక్కడే ఉన్నారు ఈయన రిటైర్మెంట్కి ముందు కూడా చాలా సర్వీసెస్ పిల్లల కోసం చేసి ఉన్నారు రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత కూడా ఎంటైర్గా వాళ్ళకు ఉంటున్న రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్గా దాదాపుగా ఇరవై ఆరు లక్షల రూపాయలు మొత్తంగా బాలిక విద్యాలయ ఉద్యోగ కోసము డొనేట్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఈయన చేసిన సర్వీసెస్ ప్రధానమంత్రి గారు మాత్రం కాకుండా ఇక్కడ ఉన్న గవర్నర్స్ అందరూ కూడా ఆయనకి మర్యాద చేసిన పరిస్థితి జరి జరిగింది ఈయన ఇప్పుడు కూడా నాతో పాటు వచ్చేసి నేను ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నాను నన్ను నా సర్వీసెస్ వాడుకోండి అని చెప్పిన ఒక మంచి సిచ్యువేషన్లో ఈయన ఈయన మాత్రం కాకుండా ఈయన సంబంధపడిన లైక్ మైండెడ్ రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ రిటైర్డ్ హాద్ మాస్టర్స్ రిటైర్డ్ టీచర్స్ ఎవరైనా ముందుకు వస్తే ఖచ్చితంగా ఒక ఆర్గనైజ్ చిన్న ఒక వాలంటీర్ ఆర్గనైజేషన్గా ఏర్పాటు చేసుకొని పిల్లలకి యాజ్ ఫర్ ఎస్ టీచర్స్కి ఒక మోటివేషన్గా ఉంటారు అని చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ఆయనకు ఉన్న సర్వీసెస్ ఇంకా ఆయనకు ఉన్న ఎనర్జీ అండ్ సర్వీసెస్ మళ్ళీ ప్రకాశం జిల్లాలో ఎస్పెషలీ ఎడ్యుకేషన్ కింద వాడుకోవడానికి ఖచ్చితంగా జిల్లా యంత్రాంగం రెడీగా ఉంటుందని చెప్పుకొని ఆయన ఇంత మంచి విషయం మంచి సర్వీస్ చేసినందుకు ఆయనకి కృతజ్ఞతలు అండ్ అభినందనలు కూడా తెలిపారు నేను రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆగస్టులో రిటైర్ అయ్యాను నాకు రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ మొత్తం కూడా పేద పిల్లలు ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా వారి విద్యాభివృద్ధి కోసము నాకు వచ్చిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ మొత్తం కూడా డిపాజిట్ చేసి 
అందుకై వచ్చే వడ్డీ మొత్తాన్ని సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఖాతాల్లో ప్రారంభించి అందులో జమ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ విషయాన్ని గుర్తించి మరి గౌరవ భారత ప్రధానమంత్రి గారు మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో నా విషయం గురించి గత సంవత్సరం మే ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన ఎనభై తొమ్మిదవ ఎపిసోడ్లో నా గురించి ప్రస్తావించారు ఆ సందర్భంగా మరి నన్ను ప్రస్తావించి నేను చేస్తున్నటువంటి ఆ సామాజిక సేవను గౌరవ భారత ప్రధాని గారు గుర్తించటంతో నన్ను రాష్ట్ర ప్రజలే కాకుండా వివిధ రాష్ట్రాల్లో నుంచి కూడా జాతీయ దేశవ్యాప్తంగా నాకు అభినందనలు తెలుపుతూ ఉన్నారు దేశవ్యాప్తంగా గుర్తించిన వంద మంది ప్రముఖుల్లో మన రాష్ట్రం నుంచి ఆరుగురు ఉన్నారు ఆ ఆరుగురిలో నేను ఒకరిని కావడం ఒక చాలా గొప్ప విషయము ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు మన ఎంపీ గారు మరి ఇక్కడికి గౌరవించి వారు కూడా పూర్తి నాకు సహకారం అందిస్తాము మీరు చేస్తున్న కార్యక్రమం చాలా అభినందనీయం జిల్లాకే మంచి పేరు తెచ్చారని వారు ఎంతో నన్ను అభినందించారు కలెక్టర్ గారు వారికి కూడా నేను మా గిద్దలూరు ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజా సమస్యలు ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న సమస్యల గురించి ప్రధానమంత్రి గారికి తెలియజేసిన విషయము కలెక్టర్ గారికి కూడా ఇచ్చాను వారు కూడా వారికి వచ్చిన తర్వాత అవన్నీ కూడా ఫాలోఅప్ చేసి చేసేదానికి త్వరలోనే ప్రయత్నం చేస్తానని కూడా చెప్పారు మరి ఈ సందర్భంగా మరి కలెక్టర్ గారు నన్ను ఇక్కడ ఎంతో గుర్తించి గౌరవించినందుకు మరి కలెక్టర్ గారికి గవర్నర్ గారికి ప్రధానమంత్రి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను జిల్లా ఎయిడ్స్ నియంత్రణ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఒంగోలులోని జీజీహెచ్లో ఏర్పాటు చేసిన సంపూర్ణ సురక్షా క్లినిక్ను నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ జనరల్ యూబి దాస్ ప్రారంభించారు నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన క్లినిక్ ద్వారా హెచ్ఐవి బాధితులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందుతాయని ఆయన వెల్లడించారు ఈ కార్యక్రమంలో నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ కన్సల్టెంట్లు పూర్ణిమ పరిమర్ రాహుల్ అహూజ అడిషనల్ ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్ కామినేని ప్రసాద్ జాయింట్ డైరెక్టర్ కిషోర్ జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారి రాజ్యలక్ష్మి జిల్లా ఎయిడ్స్ నివారణాధికారి సురేష్ కుమార్ జీజీహెచ్ ఇన్ఛార్జి సూపరింటెండెంట్ బాలాజీ నాయక్ ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఇన్ఛార్జి ప్రిన్సిపాల్ దుర్గాదేవి ఎఫ్ఈపియు ప్రతినిధులు బాబు రవికుమార్ పాల్గొన్నారు చీమకుర్తి మండలం మరీచెట్ల కాలనీ ఆంజనేయ స్వామి వారి గుడిలో ఎమ్మెల్యే టీజీఆర్ సుధాకర్ బాబు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు వేద పురోహితులు వేద మంత్రాలతో స్వామి వారి ఆశీర్వచనాలు అందజేసి శేషవస్త్రంతో సత్కరించారు అనంతరం గడప గడపకు కార్యక్రమంలో పాల్గొని ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు అందుతున్న తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రభుత్వ పథకాలు తెలిసేలా బుక్లెట్ను ప్రతి ఇంటికి అందించారు కార్యక్రమంలో స్థానిక వైసీపీ నాయకులు ప్రజాప్రతినిధులు సచివాలయ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ముఖ్యమంత్రి వై జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు సంతనూతుల పాడు నియోజకవర్గంలో ప్రారంభించిన గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమానికి ఏడాది పూర్తయింది మే రెండు వేల ఇరవై రెండున నాగులపల్లిపాడు మండలంలోని తిమ్మసముద్రంలో ప్రారంభమైందని సంతనూతలపాడు జడ్పీటీసీ రమణమ్మ తెలిపారు ఏడాదిలో అరవై మూడు వేల గడపలు తిరిగి విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన సందర్భంగా శాసనసభ్యులు టీజీఆర్ సుధాకర్ బాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈమెతో పాటు ముప్పై తొమ్మిదవ డివిజన్ కార్పొరేటర్ గోలి లక్ష్మీ కోటేశ్వరమ్మ శాసనసభ్యులు టీజీఆర్ సుధాకర్ బాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు
సింగర్కొండ వద్ద స్వర్ణ వెంకట సుబ్బారావు అన్నపూర్ణ దంపతుల ఆధ్వర్యంలో నిర్మాణమవుతున్న డెబ్బై రెండు అడుగుల శ్రీరామ నామ స్థూపం వద్ద గర్భగుడి నిర్మాణంలో భాగంగా ఇటుకల మీద శ్రీరామ నామాన్ని లిఖిస్తూ శ్రీరామ నామాన్ని జపిస్తూ ఇటుకలను పైకి చేర్చారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణంలోని ప్రముఖులు సంద్రెడ్డి శ్రీనివాసరావు ఊటుకూరు ఉమా అన్నపూర్ణ కొత్తమాసు రాధా మహాలక్ష్మి కురిచేటి సులోచినారాణి మాజటి సత్యనారాయణ అరవపల్లి హనుమంతరావు తన్నీరు అంజమ్మ ముత్తుకూరు అంకయ్య భాస్కరుని సురేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇందులో అద్దెంక పట్టణంలోని ప్రముఖులు మరియు భక్తులు అందరూ కూడా ఇటుకలను తీసుకురావడం జరిగింది జై శ్రీరామ్ జై జై శ్రీరామ్ అద్దంకి పట్టణం సింగరకొండ రోడ్డులోని చైతన్య బదిరుల పాఠశాలలో ప్రముఖ రంగస్థల నటుడు డాక్టర్ కొప్పోలు శ్రీరాములు రెండవ వర్ధంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు శ్రీరాములు చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల విద్యార్థులకు భోజనం రంగస్థల కళాకారులకు వస్త్రదానం చేశారు కార్యక్రమంలో శ్రీరాములు కుమారుడు వర్ధమాన సినీ నేపథ్య గాయకులు కొప్పోలు ప్రవీణ్ ఏజీపి ఎరమోతు రమేష్ రోటరీ అధ్యక్షుడు శ్రీ సందిరెడ్డి శ్రీనివాసరావు డాక్టర్ ఉబ్బా దేవపాలన బీవీ కృష్ణారెడ్డి వీరవల్లి సుబ్బారావు తమ్మన శ్రీనివాసరావు గాడేపల్లి దివాకర్ దత్తు పిఎల్వి నరసింహారావు ఊటుకూరు రామకోటేశ్వరరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ యొక్క పాఠశాల పూర్తి ఒక ఎంతో పవిత్రం ఉంది ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిల్లలు బర్త్డే కానీ ఏదైనా ఇటువంటి వర్ధంతి కార్యక్రమాలు కానీ ఈ యొక్క విద్యార్థుల దగ్గర జరుపుకుంటుంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో ఇచ్చేసి ఉన్నటువంటి పేద పిల్లలు యూకెట్ తక్కువగా ఉండేటటువంటి విద్యార్థులు వాళ్ళకి ఒక మంచి ఆహారం పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ప్రతి కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేస్తుంటారు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ ఈ స్కూల్ని మన రెండో వర్ధంతి ఈ మోగా చేవిటి పిల్లలు మంచి జరుపుకోవడం అనేది ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం ఎందుకంటే వాడు దైవస్వరూపులు వాడు అటువంటి పది మంది ఉన్నా కూడా పది మంది దేవుళ్ళ మధ్యలో చనిపోయినటువంటి ఆ దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం అనేది గొప్ప విశేషం ఆయన గురించి ఒక మాట చెప్తా నేను ఒకసారి బస్ స్టాండ్లో కనపడ్డాడు నాకు అప్పటికి రమేష్కి రమేష్ బాబుకి పెళ్లి కాలేదు పరిచయం చేసుకొని నేను అజయ్ బాబు దగ్గరికి వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి వస్తున్నాడని చెప్పి అన్నాడు మీరు ఎవరో తెలియదండి నాకు అని చెప్పంటే చెప్పాడు అమ్మాయి పడి కూడా ఉంది కానీ వాళ్ళకి భక్తి మాట చెప్తాను రమేష్ రమేష్ మెంటోడ అండి అన్నారు అన్నాడు శ్రీ సత్యా న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం